其实错的并不是这些不适合你的方式，而是你从来没有花时间去好好的审视自己，或观察自己需要什么。大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。当大家询问我说：“妹，你在冬天是如何维持体态的？”我必须说，这真的是一个不简单的问题，因为啊，妹自己都是每到了冬天，食欲都会特别的爆棚，非常的管不住嘴巴。必须老实跟你们分享前两周的状态。肚子超级超级的肿大，为什么呢？因为自从十一月开始，就台湾的疫情也比较和缓了嘛，所以就开始有很多跟朋友啊、跟家人的聚餐。那你们也知道，美食当前，然后稍微开心一会儿，然后也没有太过积极的锻炼，所以身材就不小心有一点小走中啦。Oh no！ 那我觉得我们作为人都需要适当的放松去调试自己，所以我觉得，当你想要好好享受的美食，我觉得是完全没有问题的。但是也要留意说，放松与懈怠通常也都只有一线之隔。当人总是在放松状态，而且已经过于习惯找各种借口来合理化自己的行为，这个时候你可能真的要留意一下，因为冬天才正要开始啊。那真的吃多了怎么办呢？很多人的做法是进行报复性节食，就是。一天只能吃超低卡路里的那种仙女餐，你可以维持多久？两到三天，你应该就放弃了吧。那这个绝对不是我所建议的做法。在我推崇的平衡饮食法中，我吃面包、吃饭、吃面、吃甜点，搭配规律的重量训练，一样可以达到我心目中的体态，而且是让我觉得很舒适跟可以长期维持、长期持续的饮食方式。所以这支影片绝对不是掉多少公斤的 before after 的 vlog， 而是透过一周真实的饮食记录，去呈现我如何择食、如何备餐、如何训练，然后。如何去照顾自己的心灵，在满足身为吃货的食欲，同时也可以达到自己心目中的理想目标。如果你对这集的主题有兴趣的话，就跟着我看下去喽。早上我最喜欢吃嫩嫩的蛋，而肉里富含优质的油脂以及维生素、矿物质，和鸡蛋的搭配，堪称是对大脑健康有益的完美组合啊！配上酥脆的烤吐司，成了高营养又饱足十足的早餐。等一下要去健身房。今天妹一早就去健身房练臀腿，臀腿日总是令人又爱又恨。我们永远都可以为自己找借口，但也可以选择为自己踏出那一步，在突破重量的过程中，感受到血液在流动，并享受充满能量的时刻。训练后，我喜欢好好的犒赏自己丰盛的一餐。身为吃辣者，一定要加上满满一匙的辣椒，搭配高纤的蔬菜、紫米饭和蛋白质。大口的进食，一个人的平价午餐也可以很美好。最近我开始养成把每次的训练内容记录在健身笔记本的习惯，让我更有意识地设定目标，记录自己的心情和饮食，帮助我了解自己每日的身心变化。下午我喜欢来杯温热的豆乳可可奶昔，只要把无糖豆浆和高蛋白可可粉混合，微波加热一下，加入喜欢的燕麦片就好喽。快速出菜。晚餐的部分通常会有高比例的蛋白质和纤维，我会把菜摇成在碗中，慢慢的享受，可以帮助我控制一餐的分量。
今天一早起来就有朋友送的肉桂卷在诱惑着我。我很喜欢吃肉桂卷，但今天早上我只想吃一小块，不是因为我要节食或刻意限制自己。而是我想到吃下一整颗的血糖飙升感以及负担的感觉，我只想吃几口满足一下味蕾即可。搭配水煮蛋、地瓜、苹果和咖啡，对我来说是更完美舒服的早餐。来到附近的日式料理店，鲑鱼含有丰富的 Omega 3脂肪，有助大脑活化。优质的蛋白质也对身体修复与代谢很有帮助。手蛋头号粉丝，搭配玉子烧、鲑鱼以及小醋饭，简直绝啦！一百二十克的蛋白。手蛋、大豆面，跟搭配的蔬菜。一般人对面条的印象都是比较加工、不健康。然而，我选用的是天然高蛋白质的大豆面条，搭配高纤的食蔬和低脂鸡丝，即使加了市售的调味料，整体而言也是营养比例佳的高饱足晚餐。今天早上感觉到一股寒意，很适合来煮个温暖的豆浆燕麦粥。将燕麦煮得浓稠后，加上一匙花生酱、一字片、苹果、蓝莓，淋上一匙蜂蜜，高饱足的美味懒人早餐完成。热的好舒服哦。嗯。Cooler than gelatos, slide into that bitch and show her how to sing legato. Shipping waffles like I'm Roscoe's, going to that hold of bottles. Why you're shaking? You're lifting the same weight as mine. 干屁事！哈哈哈哈哈。
angel dust But that shit too dangerous Icing on the fingertips Taking all these hits But someone teach them how to take a hit We can go and take a rinse Fuck it, just go learn to swim Larry drown fishing I'm just waiting till he born again I might need a born again We've been in the morning and Cleaning up the floors I'm walking <laughs> Chinese Today在拍冬日的穿搭 如果吃腻肉的话，来个烤鱼套餐也是不错的选择。近鱼不仅肉质鲜美，且富含DHA，可以预防大脑老化，也是在鱼类中相对评价CP值很高的食材哦。的时候，我喜欢来份水果优格小点心，加了满满不同种的水果、坚果等，好吃又健康。还有花椰菜跟茄瓜，等下进烤箱烤。
现在吃下一整碗高线的藜麦饭。然后还有一整块的鸡腿，而且是连同皮一起吃下去，再加上大量的蔬菜，现在吃完觉得非常的有饱足感。这真的刚刚是饥饿指数蛮高，虽然刚刚有吃一些松饼什么的，觉得这个也是我想要去提醒你们的，因为我们都会有一种冲动，就是饿的时候就想要吃各种。嗯，高糖的甜点啊，面包等等，但是其实你不需要，你只需要好好的吃一顿饭。你也这么高哎？还有芋头。重量训练前后是最适合吃高 GI 甜点的时候，这时候摄入的热量会马上被肌肉拿去修补和修复，来个奶油芋头口味的车轮饼，太幸福啦！晚上又遇到跟朋友的吃到饱火锅聚餐，一般营养师或教练可能会说加工食品少碰，吃肉菜少酱。但对我来说，吃火锅如果只喝清汤，又不能吃好吃的丸子、蛋饺、冬粉，我受不了啊！想吃什么就吃吧。昨天吃火锅吃多了，到现在早上十一点多还有点饱。虽然是断食吧，因为今天也起得晚，然后身体真的没有想要吃东西的感觉，因为昨天嗯真的吃蛮多的，所以现在只有吃饱啦。加了一些蔬菜。克的蛋白质，我觉得它很好喝，这、就是重点这样一杯呢，豆乳有十克蛋白质，然后一整包黑芝麻乳清有十五克，所以加起来是二十五克蛋白质。然后我加上了大概三十克的麦片
，就是三十克的燕麦片，所以是蛋白质跟碳水的比例都还蛮均衡，很营养丰富的小点心，训练后的点心。嗯。It's a beautiful night. I see the sky like my dreams come alive. Don't need you by my side. 一般人对面线的印象都不太健康，然而自己加了木耳和鸡蛋炖煮，搭配烫菠菜、烤鸡胸、菇菇和节瓜，也可以是很营养均衡的一餐哦。怎么感觉也有点厉害？周末晚上来到新一区，想吃很久的餐厅，尝尝招牌的酸辣越南河粉。酸辣汤头，爽口入味，河粉的量相当的多，喜欢它的细面。关注到大部分网络上有关饮食或运动的教学也好，不论是健身教练、医师、营养师等等，其实大家都是在透过训练或是提倡不同的饮食法达到减肥瘦身的目的。然而，当我们的目的并非为了短期的减肥，而是我们想要去找寻到一个可以奉行一生，而且是为了更强健的体魄，能长期持续的 fitness lifestyle 的时候，我们如何透过每日的饮食摄取去增。进我们与食物之间的连接，同时更获得身体以及自我的掌控权。从我只能吃多少大卡，我不能吃什么，到我真的聆听自己身体的需求，为了拥有更健康强壮的体魄，我必须要多吃点什么，少吃点什么，以及呃，重新去思考健康与不健康的界限到底为何。我觉得这个是我想要在这个影片中。呃，好好去跟你们呈现的，因为以我的经验而言，节食、暴食、断食等等，我都试过，但是没有一个饮食法，比起到最后真正去观察跟摸索自己适合什么来的重要。其实错的并不是这些不适合你的方式，而是你从来没有花时间去好好的审视自己或观察自己需要什么。对，所以非常谢谢你看完这支影片，希望这支影片多少带给你一些不同的启发。那我们下次再见喽，拜拜。